अनुपमा जिस दिन से इस घर की बहू बनकर आई है उस दिन से उसे ताने ही सुनने पड़ रहे हैं कभी सास ताने मारती है तो कभी जेठानी कुछ उल्टा सीधा कह देती है लेकिन अनुपमा को हमेशा चुप रहना पड़ता है क्योंकि वो बॉनी है इसीलिए उसे कुछ बोलने का भी हक नहीं है वो जिस दिन पहली बार घर पर आई थी उसी दिन उसकी जेठानी ने हंसते हुए कहा था क्या नाम है तुम्हारा <laughs> अनुपमा <laughs> तुम्हारे कद से तो नाम बड़ा है <laughs> उसकी सास भी कम नहीं है उस वक्त नई बहू को सपोर्ट करने की जगह उन्होंने बड़ी बहू को सपोर्ट किया और कहा सही कहा तुमने बड़ी बहू हमारे लड़के में खोट है इसीलिए ऐसी बहू घर में लाई हूँ वरना कौन शादी करता इससे अनुपमा मैं तुम्हें छोटी कहकर बुलाऊंगी चलेगा ना हाँ दीदी कोई बात नहीं तू वैसे छोटी ही तो है <laughs> अनुपमा की शादी बिमला के छोटे बेटे अनिमेश से हुई थी अनिमेश चल फिर नहीं सकता था जन्म से ही उसके पैर नहीं चलते थे इसीलिए उसे हमेशा व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था बिमला का पति एक ढाबे का मालिक था उनके गुजर जाने के बाद विमला का बड़ा बेटा आशुतोष ढाबा चलाता था इसीलिए घर में उसका अलग ही रौप था और अनिमेश हमेशा चुपचाप रहता था अनुपमा ये घर मेरे लिए नरक के समान है मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें भी इसी नरक का हिस्सा बना दिया है ऐसा मत कहिए जी आज से आप और मैं एक ही हैं आप जहां मैं भी वहां तुम समझ नहीं पा रही हो अनु ये लोग मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आते हैं तुम्हारे साथ भी यही होगा कोई बात नहीं जी मुझे सबका दिल जीतना आता है अनुपमा एक चीज में माहिर थी और वो है खाना बनाना अनुपमा इतना अच्छा खाना बनाती थी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे अनुपमा को बस सुबह होने का इंतजार था सुबह होते ही वो रसोई में चली गई और कुर्सी पर खड़ी होकर खाना बनाने लगी सुबह के सात बजे जब सबकी नींद खुली तब सभी ने देखा कि टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है ये क्या किसने बनाया ये सब मैंने बनाया माँ जी तू बनाया है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कब से बना रही है तू ये सब पांच बजे से दीदी बैठ जाइए आप सब लोग मैं खाना लगा देती हूँ सुबह सुबह नाश्ते में इतना कुछ देखकर सबका दिल खुश हो गया क्या नहीं था नाश्ते में इडली डोसा पूरी सब्जी बिमला ने पूरी सब्जी खाई और कहा अरे वाह ये पूरी कैसे बनाई है तुमने ये तो बहुत स्वादिष्ट है बिमला के बेटे आशुतोष ने कहा इसमें कुछ नया है कुछ अलग खुशबू है ऐसा कुछ तो मैंने कभी नहीं खाया हिंग की पूरी है ये ये मैंने बंगाल से सीखा है एक बार मैं गई थी ना वहाँ माँ मुझे दो और पूरी होगी ये सुनते ही बिमला गुस्सा हो गई नहीं क्या करेगा इतना खाके काम वाम तो कुछ होता नहीं तुझसे सिर्फ खाता रहता है बैठ बैठ के सही कहा माँ तू पैदा ही क्यों हुआ बस बोझ है तू इस घर का ये सुनकर अनिमेश की आंखों में आंसू आ गए अनुपमा को भी बहुत बुरा लगा खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए आशुतोष ढाबे पर चला गया रत्ना घर के कामों में उलझ गई अनुपमा रसोई के काम में लग गई और बिमला ढाबे का हिसाब किताब लेकर बैठ गई लेकिन अनिमेश सच में विरला बैठा रहा उसके पास सच में कोई काम नहीं था दोपहर को भी खाना खाने के बाद बिमला ने अनुपमा की तारीफ की और उससे रत्ना जलने लगी रत्ना ने कहा खाना तो मैं भी अच्छा बना लेती हूँ माँ जी और मैं लंबी भी हूँ बॉन ही नहीं हूँ <laughs> अनुपमा ने कमरे में जाकर देखा की अनिमेश चुपचाप बैठ रो रहा है ये क्या आप रो क्यों रहे हो सच में मैं नालायक हूँ अनु मुझसे कुछ भी नहीं होता है पता है मैं भी पहले अपने बारे में ऐसा ही सोचती थी लेकिन उसके बाद मैंने खाना बनाना सीखा ऐसा कुछ तो होगा जो आपको करना अच्छा लगता हो मुझे मिट्टी से चीजें बनाना अच्छा लगता है लेकिन उसका क्या फायदा जो भी हो जाए अनु इस घर में हम दोनों को कभी कोई इज्जत नहीं देगा वो तो समय ही बताएगा अनुपमा सही कह रही थी समय सब कुछ सही कर देता है कुछ दिन ऐसे ही बीते और व्यापार में कुछ प्रॉब्लम आ गई आशुतोष के ढाबे पर लोगों ने आना बंद ही कर दिया आशुतोष को भारी घाटा होने लगा वो सोच में पड़ गया और हमेशा उखड़ा उखड़ा रहने लगा क्या बात है आप हमेशा टेंशन में दिखते हो आजकल कुछ नहीं रत्ना तुम नहीं समझोगी व्यापार में घाटा चल रहा है तू ढाबा संभाल नहीं पा रहा है आशुतोष तेरा बाप जब तक जिंदा था ढाबे से महीने में लाखों रुपए आते थे और अभी तो क्या करूँ माँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अनुपमा इतनी देर से ये सब सुन रही थी अब उसने कहा भाई साहब मैं एक बात बोलूं। तू क्या बोलेगी रे तीन फुटिया ये बड़ों की बातें हैं तू चुप रह लेकिन आशुतोष ने कहा नहीं रत्ना अनुपमा को बोलने दो वो अच्छा खाना बनाती है बोलो अनुपमा मुझे एक बार ढाबे पर ले चलिए मुझे खाना चक देखना है आशुतोष राजी हो गया और अनुपमा को लेकर ढाबे पर गया 
वेटर आया आ, क्या लीजिएगा मैडम यहाँ क्या अच्छा मिलेगा आ, दाल चावल राजमा चावल बिरयानी तंदूर में कुछ नहीं मिलेगा तंदूर तो नहीं है मैडम वो तंदूर वाले ने काम छोड़ दिया ना कुछ महीने पहले इसीलिए तो इसलिए क्या अनुपमा इसीलिए लोगों ने भी आना बंद कर दिया है लोग ढाबे पर तंदूर खाने आते हैं राजमा चावल और बिरयानी नहीं तो अब क्या करें मैं हूं ना मैं खुद तंदूर में तंदूरी रोटी नान तंदूरी चिकन बनाऊंगी लेकिन तंदूर बहुत बड़ा और ऊंचा है और तुम तो उसका भी उपाय है मेरे पास अनुपमा घर लौटी और अपने पति से सबके सामने कहा सुनिए जी आप मेरे लिए मिट्टी से एक छोटा सा तंदूर बनाकर दोगे हाँ क्यों नहीं अभी बना देता हूँ अनिमेश ने कुछ ही घंटों में छोटा तंदूर बना दिया और वो लेकर अनुपमा ढाबे पर चली गई और तंदूरी चिकन रोटी और नान बनाने लगी बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि यहाँ बेस्ट तंदूरी चिकन मिलता है अनुपमा को स्वाद का ज्ञान तो पहले से ही था उस काम में अनिमेश भी अनुपमा को हेल्प करने लगा और कुछ ही दिनों में ढाबे पर फिर से लोगों ने आना शुरू कर दिया एक महीने के अंदर इतने लोग आने लगे कि दो और लोगों को काम पर रखना पड़ा और ढाबे की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहू तुम ही हो मेरी असली बहू तुमने मेरे छोटे बेटे को भी काम सिखा दिया वाह बहू मुझे नाज है तुम पर अनुपमा ने सच कहा था उसे दिल जीतना आता था और किसी ने सच ही कहा है दिल का रास्ता पेट से ही जाता है इसी तरह अनुपमा उस घर की स्टार बहू और ढाबे की स्टार तंदूर वाली बन गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे तेईस वर्षीय राखी अपने बौनेपन की वजह से पूरी बस्ती में मशहूर थी तेईस साल की होने के बावजूद उसका कद आठ साल के बच्चे जितना ही था वो मुंबई की धारावी बस्ती में अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी उसके पिता एक मजदूर थे राखी पढ़ने में बहुत तेज थी बारहवीं पूरी करने के बाद वो स्कूल से मिले स्कॉलरशिप के पैसों से मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेकर बीएड की पढ़ाई करने लगी साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस का खर्च उठाने लगी लेकिन उसकी कम हाइट को देख कॉलेज में सभी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं ए बच्ची जा अपने प्ले स्कूल में जा यहाँ आने की अभी तेरी उम्र नहीं है <laughs> बोनी कहीं की सभी इसी तरह राखी का मजाक उड़ाते थे लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है और अच्छे नंबरों से बीएड की डिग्री हासिल कर लेती है कुछ दिन बाद वो एक स्कूल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है छोटी बच्ची तू यहाँ क्या कर रही है जा जाकर अपने क्लास में बैठ आप गलत समझ रहे हैं सर मैं तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ मेरा नाम राखी है ओ, अच्छा अच्छा सर ने बताया था आपके बारे में आइए मैं आपको प्रिंसिपल के कैबिन तक ले चलता हूँ प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू लेते हैं जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है राखी खुशी खुशी घर आती है और अपने माँ बाबा को बताती है माँ बाबा मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई है अब मैं स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगी हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी बाबा हाँ मेरी बच्ची मैं जानता था तो जरूर एक दिन हमारा सर गर्व ऐसी ऊँचा करेगी राखी अगले दिन ऐसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है जहाँ स्कूल की टीचर उसे देख कहती है क्या यार सुधा मैडम अब क्या बच्चे भी स्कूल में पढ़ाएंगे <laughs> अरे धीरे बोल ये बोनी तो नई मैडम है राखी अपनी क्लास में जाती है तो बच्चे उसे देखकर कहते हैं ए लड़की जा अपनी क्लास में जा तू तो हमारी क्लास की नहीं लगती और ये क्या तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी लगता है आज इसका बर्थडे है इसीलिए यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई देखो तो इसके पास बैग भी है हो सकता है इसमें टॉफिया हो अच्छा लाला जल्दी दे फिर तो हमें टॉफिया तभी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं ये सब क्या हो रहा है बच्चों अपनी क्लास टीचर के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या आ, हमारी क्लास टीचर पर अभी तो इसकी खुद ही पढ़ने की उम्र है <laughs> लगता है इसकी मम्मी ने बचपन में इन्हें बॉनविटा नहीं पिलाया <laughs> सर इन मैडम को ब्लैक बोर्ड तक पहुँचने के लिए तो सीढ़ी की जरूरत होगी न <laughs> बच्चों मैडम की सिर्फ हाइट ही कम है लेकिन इनका दिमाग चाचा चौधरी जैसा तेज है मैडम आज से ये आपकी क्लास है ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं राखी कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती है मैडम आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही ऐसा लग रहा है जैसे टेबल के नीचे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा है राखी उन सब की हंसी को अनदेखा करते हुए चेयर पर चढ़ पढ़ाने लगती है
स्कूल में रोज उसका सब ऐसे ही मजाक उड़ाते थे लेकिन राखी सबकी बातों को अनसुना कर देती थी ऐसे ही समय भी था अब हर साल पूरे स्कूल में राखी मैडम की क्लास का रिजल्ट ही सबसे अच्छा आता था प्रिंसिपल सर भी उससे बहुत खुश थे फिर एक रोज हार्ट अटैक पड़ने से अचानक स्कूल के प्रिंसिपल की मौत हो जाती है स्कूल के ट्रस्टीज मिलकर एक फैसला लेते हैं बोर्ड ने मिलकर ये फैसला किया है कि टेस्ट और क्वालिफिकेशन के बेस पर स्कूल टीचर्स में से ही नए प्रिंसिपल का सिलेक्शन होगा सभी टीचर्स टेस्ट देते हैं जिसमें राखी फर्स्ट आती है और उसे स्कूल का नया प्रिंसिपल बना दिया जाता है प्रिंसिपल के तौर पर वो अपनी पहली स्पीच देती है बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने बौनेपन को लेकर कई ताने सुने हैं लेकिन मैंने अपनी इस कमजोरी को कभी अपनी मेहनत और लगन पर हावी नहीं होने दिया और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जिस वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। मेरी कामयाबी में मेरे माता पिता का भी उतना ही सहयोग है जितना मेरी मेहनत का बच्चों हमारे पेरेंट्स अमीर हो या गरीब वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाए इसलिए बच्चों का भी फर्ज है कि वो पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे जीवन में जितना जरूरी भोजन पानी और हवा है उतनी ही जरूरी हमारे लिए शिक्षा भी है उसकी बातें सुन अब सभी टीचर्स और बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से राखी की कामयाबी का जश्न मनाते हैं इतनी कम उम्र में प्रिंसिपल बनता देख राखी के माता पिता को भी उस पर खूब गर्व होता है राखी अब एक नया बड़ा घर खरीद लेती है जहाँ ऐशो आराम की हर सुख सुविधा होती है स्कूल में भी अब सब राखी की खूब इज्जत किया करते थे